आणि नमस्कार भावशेखर आपला आजचा विषय गांधी जयंती आणि गुंतवणूक गांधी जयंती आणि गुंतवणूक असा विषय एकत्र घ्यायचा अगदी मोकळेपणाने कारण सांगतो की दोन ऑक्टोबरला आपल्याकडे लालबहादूर शास्त्री आणि महात्मा गांधी या दोघांची ही जयंती असते त्या दिवशी काय कारण माहिती नाही परंतु लालबहादूर शास्त्रींची फारशी चर्चा होत नाही पण महात्मा गांधींच्या जयंतीची मात्र वारंवार चर्चा होत असते अगदी सरकारी पातळीवरतीही आणि सरकार बाहेरच्या पातळीवरतीही आणि तसं गांधीजी पेशानं वकील असले तरी गांधीजी आणि गुंतवणूक क्षेत्र याचा एकत्र विचार करण्याची पद्धत आजपर्यंत तरी आपल्या देशामध्ये फारशी नाही अगदी गांधीजींवरती वेगवेगळ्या तऱ्हेनं वेगवेगळ्या काळातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या वेगवेगळ्या भाषेतल्या वेगवेगळ्या भूगोलातल्या लेखकांनी कितीही लेखन केलेलं असलं तरी गांधींचं अर्थकारण किंवा गांधीन इकॉनॉमिक्स असा जरी विचार केला तरी गांधीन गुंतवणूक असा फारसा विचार केला नाही पण अलीकडच्या सोशल मीडियाच्या किंवा समाज माध्यमांच्या युनिव्हर्सिटीज मध्ये कोणताही वर्ष वर्जन असतो आणि जो तो आपल्या क्रिएटिव्हिटीला पूर्ण वाव देत असतो गांधीजी आणि गांधीजींची तीन माकडं हा प्रसंकेत आपल्याकडे फार पहिल्यापासून आहे खरोखरच त्या गांधीजींनी अशा पद्धतीने माकडांचा विचार केला होता की नाही ही गोष्ट वेगळी पण ही संकल्पना आपल्या देशामध्ये आहे एवढी गोष्ट नक्की या वर्षीच्या गांधी जयंतीचं वैशिष्ट्य असं की एक लोगो किंवा एक फ्लायर मात्र या निमित्ताने सगळीकडे खूप पसरला आणि एका वेगळ्या अर्थी विचार केला तर वाक्य गांधीजींची वाटावी तशी नाहीत कारण मी म्हटलं तसं गांधीजी शेअर बाजारामध्ये कार्यरत असल्याचा फारसा उल्लेख निदान माझ्या तरी वाचनामध्ये नाही अपवादात्मक परिस्थितीत का होईना लोकमान्य टिळकांचा गुंतवणूक आणि शेअर बाजार या विषयाशी संबंध होता त्याच्या संबंधातली चर्चा लोकमा अर्थकारणी लोकमान्य टिळक या विषयावरती भावशेखर या मालिकेमध्येच मी एक दोन आणि तीन ऑगस्टला जे व्हिडिओ केलेत त्याच्यामध्ये चर्चा केली आहे पण यावेळीच्या दोन ऑक्टोबरला मात्र गांधीजींच्या नावावरती प्रसिद्ध असलेली तीन माकडं एकाने आपलं तोंड झाकलंय एकाने आपलं कान झाकलंय आणि एकाने आपले डोळे झाकले आहेत असे आणि त्या तीन माकडांच्या खाली गुंतवणूक क्षेत्राशी संबंधित अशी वाक्य असा फ्लायर सगळीकडे पसरतोय फिरतोय तुमच्यापैकीही अनेकांनी तो पाहिला असेल एक स्वतंत्रपणाने विचार करायचा झाला तर मला फार मनापासून असं वाटलं की माझा महात्मा गांधी त्यांचं जीवनचरित्र त्यांचा अर्थकारण यांचा फारसा अभ्यास नसला त्याच्याशी माझा फारसा कधी संबंध आलेला नसला तरी गुंतवणूक क्षेत्राशी मात्र माझा गेली चाळीस पंचेचाळीस वर्ष संबंध आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं विचार करताना मला असं वाटलं की हा फ्लायर आणि गुंतवणूक याचं खरोखरच तितकं सरळ नातं आहे यांच या फ्लायर मधलं पहिलं माकड असं सांगतं डू नॉट लुक ऍट युअर रिटर्न साहजिक हे वाक्य लिहिलेल्या माकडानं आपले डोळे झाकले आहेत ही गोष्ट खरी यातलं डू नॉट लुक ऍट युअर रिटर्न डेली यातला डेली हा शब्द महत्वाचा आणि जाणीवपूर्वक तो म्हणून पहिल्यांदा उच्चार करताना म्हटला नव्हता डू नॉट लुक ऍट युअर रिटर्न डेली हे खरं सांगायचं म्हणजे सध्याच्या अनिश्चित बाजारामध्ये तुम्हाला आणि मला आपणच दररोज सकाळी उठताना स्वतःला सांगण्याची नितांत आवश्यकता आहे अगदी माझ्या सकट आपल्या सगळ्यांचाच असा स्वभाव असतो की आपण शेअर विकत घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करत असतो तर त्याचे बाजारभाव किती वाढले ते पाहत असतो यातनं दरवेळेलाच ते बाजारभाव वाढतात असंही नाही आणि मग बऱ्याच वेळेचा आपला अनुभव असा असतो की अनेक जणांनी सांगितलं आपल्याला पटलं आपल्याजवळ पैसे आहेत अशा सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्या की आपण शेअर्सची खरेदी करतो आणि आपली मनोमन इच्छा असते की आपण शेअर खरेदी करायच्या आधी जे काही लोकांनी आपल्या पुढे आशादायी चित्र रंगवलंय खरं म्हणजे स्वप्नील हे नंतर कळतं निदान आशादायी ही गोष्ट खरी त्याची सुरुवात अगदी पहिल्या क्षणापासून व्हावी पाच पैसे दहा पैसे आता असा भाव वाढतो की नाही गोष्ट माहिती नाही शेवटी ते त्या त्या शेअर्सच्या बाजारभावावर अवलंबून पण निदान अगदी माफक प्रमाणात का होईना दुसऱ्या दिवसापासनं आपण खरेदी केल्यापासूनच्या दुसऱ्या दिवसापासनं त्याचे भाव वाढावेत अशी अपेक्षा असते परंतु ते तसं होत नाही आणि आपल्याला आशाही पटकन लागते आणि निराशेनेही आपण लवकर ग्रस्त होतो परंतु अशा पद्धतीनं शेअर बाजारामध्ये ट्रेडरनं राहणं परवडू शकतं तुम्ही आणि मी पेशानं सवयीनं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सहनशक्ती आणि समजशक्तीनं कधीच ट्रेडर नसतो आपण त्या बाबतीत वॉरन बफेचे कळत न कळत असे अनुयायी असतो वॉरन बफे जसं म्हणतात की माय फेवरेट होल्डिंग टाइम इज फॉर एव्हर हे एका वेगळ्या कारणाने आपण म्हणत असतो कारण आपण शेअर घेतला आणि तो वाढायला लागला तर तो अजून वाढेल अशी आपल्याला आशा असते 
आणि म्हणून आपण विकत नाही आपण शेअर घेतला आणि त्याच्यानंतर त्याचे बाजारभाव खालती यायला लागले तर आपण निराश जरूर होतो परंतु अगदीच डिस्ट्रेस सेलिंगची वेळ आपण आपल्यावरती येऊ देत नाही कारण अशा अमरस्ते या तत्वावरती आपला प्रचंड मोठा विश्वास असतो आणि असा विश्वास असताना आपण ते शेअर विकत नाही म्हणजे आपण घेतल्यानंतर शेअर्सचे बाजारभाव वाढतात तेव्हा ते अजून वाढतील म्हणून आपण विकत नाही आणि आपण शेअर्स खरेदी केल्यानंतर त्याचे बाजारभाव खालती यायला लागले तर आज ना उद्या तरी ते वरती जातील अगदीच नुकसानीत विकायला नको म्हणूनही आपण विकत नाही असं केलं म्हणून आपण विकत नाही ही गोष्ट खरी पण विकायचं की नाही याचा निर्णय घेणं सोयीचं जावं असं समर्थन करत करत अशी सबब देत देत आपण त्याच्या बाजारभावांवरती लक्ष ठेवणं मात्र काही सोडत नाही आणि मग अशा वेळेला जेव्हा पॉझिटिव्ह रिटर्न होतो तेव्हा गुदगुल्या होत असतात पण आपण विकत नाही आणि अशापासनं जेव्हा निगेटिव्ह रिटर्न मिळत असतो तेव्हा आपण त्या निराशेनं फार जात असतो शेवटी आपलाच आपण करून घेतलेल्या मनोभंगाचं याच्या इतकं दुसरं कुठचंही उदाहरण नसतं कारण या भावानं या दिवशी हा शेअर घे असंही कोणी आपल्याला डोक्यावरती पिस्तूल ठेवून सक्ती केलेली नसते आणि आज आता विकू नकोस अशी सुद्धा सक्ती कोणी केलेली नसते हे सगळे आपल्या मनाचे खेळ असतात ते खिशाला परवडत नसतात इतकंच आणि या दृष्टिकोनातनं जर स्वतःची या त्रांगड्यातनं सुटका करून घ्यायची असेल तर एकदा शेअर घेतल्यानंतर फार मोकळेपणाने त्याच्याकडे पाह दररोज पाहू नये असं सांगणं हा सल्ला अत्यंत योग्य आहे पण अर्थातच अगदी आपल्या शालेय जीवनापासून आपल्याला सवय असते माझ्या पिढीतल्या अनेकांना कल्पना आहे की त्या काळात हल्ली ज्याला प्रोजेक्ट म्हणतात त्यावेळेला त्याला गृहपाठ म्हटलं जायचं असं काहीतरी विज्ञानाच्या तासाला सांगितलं जायचं नशिबानं त्या कुंड्या आपल्या जमान्यामध्ये शाळेमध्ये नेऊन दाखवाव्या लागल्या नाहीत हल्ली त्या दाखवाव्या लागतात की एखादं घरी बी रोवा असं सांगितलं जातं ते बी रोवताना आपण दुसऱ्या दिवसापासनं त्याला अंकुर फुटलेत का हे पाहत असो पण ही वृत्ती लहानपणी जी झाडाबद्दल असते ती मोठेपणी शेअर्सच्या गुंतवणुकीबद्दल असते आणि हे कुतूहल आपल्याला वयनिरपेक्ष जागृत राहतं ही गोष्ट नक्की अगदी साधं उदाहरण घ्या ना अगदी नुकतीच नवरात्र होऊन गेल्या नवरात्रीच्या दिवशी पहिल्या दिवशी किंवा आदल्या दिवशी देवीच्या समोर एका परड्यामध्ये थोडी माती घेऊन ते मिक्स धान्य त्याच्यामध्ये पेरण्याची आपल्याकडे सवय आहे अगदी या चौसष्ट पासष्टाव्या वर्षी सुद्धा सकाळी उठल्यानंतर देवाला नमस्कार करायच्या बाहण्याखाली किंवा त्यावरती थोडं पाणी शिंपडण्याच्या नावाखाली कालच्या पेक्षा आज त्या झाडाची किंवा त्या रोपाची उंची लांबी रुंदी जाडी किती वाढली आहे हे बघण्याचा मोह आपल्याला टाळता येत नाही हे एका निरपेक्ष वृत्तीने धार्मिक संकल्पने खालती रोवलेल्या झाडाबद्दल जर खरं असेल तर ते सापेक्ष वृत्तीने किंवा अपेक्षा धरून केलेली गुंतवणूक कारण मुळात बचत आणि गुंतवणुकीमधला याच्यात फरक हाच आहे ना की जी सवय न केली जाते त्याला बचत केल म्हणतात आणि या बचतीचा एक विशिष्ट उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या कृतीला गुंतवणूक म्हणतात त्यामुळे बचत आणि गुंतवणूक याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा फरक त्याच्यापासून काही उत्पन्नाची काही विशिष्ट काळात काही विशिष्ट दराणी अशी अपेक्षा असणं हाच आहे आणि त्यामुळे त्या बाजार बाबांकडे लक्ष राहणं हे अत्यंत साहजिक आहे ते ठेवू नाही असंही मी म्हणणार नाही परंतु या फ्लायरच्या माध्यमातनं ज्या कोणी तो बनवला असेल तो असं सांगू इच्छितो की बाजारभावाकडे लक्ष ठेवणं हे एक वेळ समजण्याजोग आहे पण त्यातनं त्याच्या त्यावेळेला दररोज आपण रेट ऑफ रिटर्न कॅल्क्युलेट करत राहणं आणि त्यातनं स्वतःच दुःखी होणं याला काही अर्थ नसतो खरं सांगायचं म्हणजे एका वेगळ्या संदर्भामध्ये या सल्ल्याची अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याला गरज आहे कारण आपण सगळेच आता ब्रोकरला फोनवरनं ऑर्डर देऊन आपल्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करतो अशातला भाग नाही सध्याच्या ऑनलाईनच्या जमान्यामध्ये अगदी अनेक ब्रोकर आपल्याला आपल्या मोबाईलवरती एक ऍप देत असतात ज्याच्या माध्यमातनं आपण थेटपणाने त्या ब्रोकरच्या खात्यामध्ये खरेदीसाठीचे पैसे हे देऊ शकतो अनेक वेळेला ट्रेडिंग कम डिमॅट नावाचा अकाउंट असतो त्यामुळे आपण विकलेल्या शेअर्सचे आपल्या खात्यातनं त्याच्या स्वतः ब्रोकरच्या खात्यात जमा करायची परवानगी किंवा पॉवर ऑफ अटर्नी आपण त्याला दिलेली असते आणि त्याच ऍपच्या माध्यमातनं आपल्या त्या खात्यामध्ये जे शेअर आहेत त्याची तपशीलवार माहिती आपल्याला मिळत असते आणि मग त्याच्यामध्ये फक्त आपली क्वांटिटी किती आहे हे आपण पाहत नाही त्याच्यामध्ये लास्ट ट्रेडिंग प्राईस काय असते हे पाहतो आपण वेगवेगळ्या वेळेला घेतला असेल तर त्याचा ऍव्हरेज प्राईस काय आहे हे ते दिसतो आणि आपल्याकडे किती शेअर आहेत त्याच्याही वरच्या लाईनेत आणि तेही ठळक अक्षरामध्ये आपल्याला त्या प्रॉफिट शेअरमध्ये किती प्रॉफिट किंवा लास्ट झाला हे दिसत असतं म्हणजे वेगळ्या पद्धतीनं 
ते आपल्याला ही कॅल्क्युलेशन करावी लागत नाहीत रेडी टू इट पद्धतीच्या सध्याच्या जमान्यामध्ये आपल्याला ती दिली जाते म्हणजे मी गमतीने अनेकदा माझ्या पेड इन्व्हेस्टमेंट ऑनलाईन ट्रेनिंग सेशन मध्ये म्हणतो की मी अशा ऍपच्या अशा स्क्रीन वरती गेलो की त्या शेअर त्या कंपनीचे माझ्याकडे किती शेअर्स आहेत हे कळायच्या आधीच मला त्या ठळकपणाने आणि ते पहिल्याच रांगेत असल्यामुळे नेमका त्या शेअर मध्ये आज मी तिला माझा प्रॉफिट किंवा लॉस किती आहे हे दिसतं त्यातही लॉस रेड मध्ये दाखवायची पद्धत असल्यामुळे त्या ब्लॅक अँड व्हाईट स्क्रीन मध्ये ते रेड पटकन उठून दिसतं अशाही पद्धतीनं त्याच्याकडे लक्ष न देता आपण नेमका कोणत्या उद्देशानं कोणत्या उद्दिष्टानं तो शेअर घेतलाय याच्याकडे लक्ष केंद्रित करायचं अशाही अर्थी गांधींचं हे माकड डु नॉट लुक ऍट युअर रिटर्न डेली असं म्हणतं का याचा विचार करावा लागेल मग अशाच पद्धतीने जेव्हा या फ्लायर मधल्या गांधीजींच्या दुसऱ्या माकडाकडे जात ते माकड सांगत डू नॉट लिसन टू स्टॉक टिप्स हे वाक्य वाचताना आणि त्याच्यावरती आज विवेचन करताना मोकळेपणाने सांगतो मला मनोमन हसू येत कारण तुमच्यापैकी अनेकांना कल्पना आहे की दर महिन्याला निदान चार वेळा तरी मी पेड ऑनलाईन इन्व्हेस्टमेंट ट्रेनिंग सेशन घेत असतो त्याच्यामध्ये दोन सेशनचा विषयच मुळी डे आणि पोझिशन ट्रेडिंग असा आहे आणि त्या डे आणि पोझिशन ट्रेडिंगला महिन्यात दोनदा घ्यावा त्याच्यासाठी जास्त फी लावावी आणि तरी सुद्धा वाढत्या संख्येने लोक यावीत असा प्रतिसाद मिळत असतो त्याचं एक कारण कदाचित असं असेल की गेल्या तीन साडेतीन वर्षामध्ये मी जवळजवळ एकशे सत्तर एकशे पंच्याहत्तर स्टॉक्सच्या शेअर्सच्या सजेशन दिल्या टिप्स दिल्या असं म्हणता येणार नाही पण त्या एकशे सत्तर एकशे पंच्याहत्तरच्या एकूण एक स्क्रिप्टला मी म्हणत होतो त्याप्रमाणे लोकांना फायदा झाला आणि त्यामुळे हे पुढचं वाक्य मी बोलण्याचा मला नैतिक अधिकार आहे की नाही मला माहिती नाही परंतु गांधीजींचं त्या फ्लायर मधलं माकड असं सांगतं की डू नॉट लिसन टू द टिप्स साहजी त्या माकडानं आपले कानावरती हात ठेवले आहेत पण डू नॉट लिसन टू द टिप्स याचा अर्थ असा असतो की मुळातच आपण एखादी टिप ऐकण्याला बघण्याला जरूर काही हरकत नसते कारण शेवटी आपला कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय हा माहितीच्या आधारावरती घेतलेला असला पाहिजे म्हणजे ज्याला इन्फॉर्मेशन बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन असं म्हटलं जात त्या दृष्टिकोनातनं याच्याकडे पाहावं लागतं पण मुळात ही टिप देणारी ह्या माहिती देणारी संदर्भ किंवा ती व्यक्ती किंवा ती संस्था किती विश्वासार्ही आहे याचाही आपल्याला विचार करावा लागतो समाज माध्यम आणि गुंतवणूक या विषयावर भावशेखर मध्येच या मालिकेमध्येच आपण नुकताच एक भाग केलाय त्यामुळे त्या विषयाची मी पुनरावृत्ती करत नाही पण अनेकदा असं लक्षात येत विशेषत इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातनं जे सल्ले आपल्याला दिले जातात त्यावेळेला असं लक्षात येत की त्यांनी एखादा शेअर विकत घ्या असं म्हणलं आणि आपण शेअर विकत घेतला की त्या शेअरचे बाजारभाव खालीले असतात खालती आलेले असतात आणि आपल्या विक्रीच्या बाबतीत मात्र बरोबर उलट होतं मग कदाचित त्यांना विकायचं असतं म्हणून आपण खरेदी करा असा सल्ला दिला जातो का किंवा त्यांना खरेदी करायची असते म्हणून आपण विका असा सल्ला दिला जातो का याचाही विचार केला पाहिजे म्हणजे म्युच्युअल फंडच्या बाबतीत आपण कितीही म्हटलं की पास्ट परफॉर्मन्स इज नॉट अ गॅरंटी फॉर द फ्युचर आणि तेही अशा टिप्सना जरी लागू पडत असलं तरी पास्ट परफॉर्मन्स इज सर्टनली फॅक्टर टू बी कन्सिडर्ड वाईल टेकिंग करंट इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन हेही तितकंच सत्य असत अशा मर्यादित अर्थाने तरी डू नॉट लिसन टू द टिप्स असा विचार या गुंतवणुकीच्या निमित्तानं केलाच पाहिजे याविषयी आपल्या कुणाच्याही मनामध्ये शंका असण्याचं कारण नाही आणि या फ्लायर मधलं तिसरं जे माकड आहे त्याने आपल्या तोंडावरती हात ठेवलाय स्वतःच्या आणि तो असं म्हणतो की डू नॉट से आय कॅन टाईम द मार्केट ही गोष्ट नितांत सत्य टाईम द मार्केट हा एक विषयच असा आहे की ज्याच्यावरती तास दीड तास सहजपणाने बोलता येईल परंतु भावशेखरच्या या व्हिडिओला आपण स्वतःच घालून घेतलेली बंधन आहेत आणि याच्याबद्दलचं सविस्तर विवेचन माझ्या गुंतवणूक पंचायतन या पुस्तकामध्ये केलंय तुमच्यापैकी अनेकांना कल्पना आहे की राजहंस प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या माझ्या गुंतवणूक पंचायतन या पुस्तकाची सध्या पंधरावी आवृत्ती सुरू आहे त्याच्यामध्ये बेंजामिन ग्रॅम जॉन टेम्पलटन वॉरन बफे जॉर्ज सोरोस आणि पीटर लिंच या जगप्रसिद्ध पाच गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूक पद्धती आणि त्याची भारतीय वातावरणातली उपयुक्तता याची अनेक उदाहरणांसहित मी चर्चा केली आहे ज्या अर्थी ह्या पुस्तकाची सध्या पंधरावी आवृत्ती सुरू आहे त्या अर्थी हे पुस्तक चांगलं लिहिलं गेलं असावं असं म्हणायला हरकत नाही आणि हे टिप देणं नाही एवढं नक्की त्यामुळे आधीच्या दोन माकडांच्या कचाट्यामध्ये मी सापडत नाही अशी मी स्वतःची समजूत करून घेतो डू नॉट डु नॉट से दॅट आय कॅन टाईम द मार्केट याचा एक खरा अर्थ असा आहे की मुळातच बाजार हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे 
आणि मी म्हणतो तसं एक गोष्ट पायाभूतपणानं या बाजाराविषयी लक्षात ठेवावी लागते की दिल्या घटनेला दिल्या शेअरकडे दिल्या भावाच्या दृष्टिकोनातनं बघणारे निदान दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन असू शकतात आणि ते दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन असू शकतात म्हणूनच आपल्याला खरेदी विक्रीचे व्यवहार करता येतात कारण आपल्या सगळ्यांचा अनुभव आहे की दिल्या वेळेला दिला शेअर दिल्या भावानं त्याच वेळेला खरेदी करता येतो ज्या वेळेला तोच शेअर त्याच भावानं दुसरा कोणीतरी विकायला तयार असतो मला एकट्याला घ्यायचं आहे आणि दुसरा कोणी घेत नसेल तर या प्रकार विकत नसेल तर या प्रक्रियेत बाजारभाव तरी चढे राहतात किंवा व्यवहार तरी होत नाही त्यामुळे अशाही अर्थी मी या क्षणाला बाजार घेईन किंवा घेईन अशा पद्धतीनं टाइम द मार्केट म्हणता येत नाही हे लक्षात घेतलं जात पाहिजे दुसरं डू नॉट डू नॉट एव्हर से दॅट आय कॅन टाइम द मार्केट याचं खरं कारण असं आहे की आपल्या देशाच्या किंवा कोणत्याही देशाच्या शेअर बाजारामध्ये आज मितीला केवळ तुमच्या माझ्यासारखे वैयक्तिक गुंतवणूकदारच खरेदी विक्रीचे व्यवहार करत असतात अशातला भाग नाही तुमच्या माझ्यापेक्षा सुद्धा कितीतरी जास्त पटीने आपल्या आणि जगातल्या अनेक देशांच्या शेअर बाजारामध्ये दिल्या क्षणाला स्वदेशी आणि विदेशी असे संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजे डोमेस्टिक फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि फॉरेन इन्स्टिट्यूशन अशाही पद्धतीचे गुंतवणूकदार कार्यरत असतात त्यांचा आवेग त्यांचा आवेग त्यांचा प्रभाव त्यांचा आकारमान खरेदी विक्रीचं एवढं मोठं असतं की आपले सगळे व्यवहार झाकाळून जातात आणि आजपर्यंतचा बाजाराचा अनुभव असा आहे की ज्या वेळेला गुंतवणूकदार असे सक्रिय होतात त्यावेळेला बाजारभावांमध्ये वादळी बदल होतात आणि ते तुम्हाला आणि मला एकवीस तासाची आगाऊ नोटीस देऊन अशा पद्धतीचे व्यवहार करत नसतात त्यामुळे माझी वेळ चुकू शकते हाही एक संदर्भ आहे बाकी टाइमिंग द मार्केट या कन्सेप्टला इतर असलेले सर्व संदर्भ आणि अर्थ तुमच्यासारख्या चोखंदळ वाचकांना श्रोत्यांना गुंतवणूकदारांना माहिती आहे त्याची मला कल्पना आहे आणि त्याची चर्चा इतक्या संदिग्धपणानं किंवा इतक्या कमी वेळामध्ये करणं शक्य नसल्यामुळे साधारणपणे त्याचा जो पैलू लक्षात घेतला जात नाही तो मांडायचा तयार के विचार केला किंवा प्रयत्न केला आणि या निमित्तानं या तीन मूलभूत गोष्टी आणि त्या फ्लायरच्या निमित्तानं घ्यायची म्हणून ते जी गांधींची या फ्लायर मधली तीन माकडं सांगतायत पहिलं डू नॉट लुक ॲट युअर रिटर्न्स डेली हे सांगणाऱ्या माकडानं आपल्या डोळ्यावर हात ठेवले आहेत डू नॉट लिसन टू द स्टॉक टिप्स याच्यामध्ये स्टॉक टिप्स कडे लक्ष दिलं नाही तरी अशा संकेतांकडे लक्ष द्यायला काही हरकत नसावी साहजिक असं सांगणाऱ्या माकडानं कानावरती हात ठेवले आणि तिसरं नेव्हर से ऑर डू नॉट से दॅट आय कॅन टाइम द मार्केट या माकडानं साहजिकच आपल्या तोंडावरती बोट ठेवलाय असा एक वेगळा पण उपयुक्त असा फ्लायर हाच आजचा भावशेखरचा विषय आणि म्हणून आजचा आपला भावशेखरचा विषय गांधी जयंती आणि गुंतवणूक मनपूर्वक धन्यवाद भावशेखर